হ্যালো গাইস আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের ক্লাস ইলেভেন এর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এর তৃতীয় লেকচারে আজকে ক্লাসে আমরা কমপ্লিট করব প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে কিছু নিউ মেডিকেল পোর্শন আমরা এখানে কভার করব তার সঙ্গে কিছু পিভিআর সি এর কোশ্চেন নিট এবং ডাব্লিউ এর কোশ্চেন কিছু আমরা এখানে কভার করব তাই বলছি আজকে ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তাই তোমাদেরকে বলবো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে আর কোথাও একটু ডাউট হলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর তুমি যদি এই চ্যানেলে নতুন হও তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করি আজকের ক্লাস শুরু করি আজকে ক্লাস আজকে ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাকে দেওয়া আছে সেখান থেকে সেই দুটি ক্লাস কমপ্লিট করে নিয়ে এই ক্লাসটি করলে তোমার পরবর্তী পার্ট গুলো বুঝতে অনেকটা সুবিধা হবে তাহলে চলো ক্লাসটি শুরু করার আগে আমরা এর আগের দিন কি কি করেছিলাম সেটা সম্বন্ধে একটু রিভাইজ করে নি এর আগে দিয়ে আমরা পড়েছিলাম কি না থমসের মডেল সম্বন্ধে পড়েছিলাম যেটা দেখেছিলাম যে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়েছিল থমসের মডেলটা তারপরে আমরা কি করলাম না রাদার ফোর্ডের আমরা হচ্ছে কি আলফা বিচ্ছরণ পরীক্ষা দেখেছিলাম যেখান থেকে রাদার ফোর্ড একটা অ্যাটমের স্ট্রাকচার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছিল প্রথম এবং আমরা নিউক্লিয়াসের আবিষ্কর্তা আবিষ্কর্তা হিসেবে রাদার ফোর্ডকেই ধরি তাই তো আচ্ছা এরপরে আমরা ওখান থেকে কি দেখেছিলাম আর আমরা দেখেছিলাম যে ম্যাক্সোয়েলের তরি চম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব আমরা পড়েছিলাম যেখানে আমরা দেখলাম যে আলোর তরঙ্গ নেচার আছে সেটা সম্বন্ধে আমরা এর আগে দিনে আলোচনা করেছিলাম এবং সেই তরঙ্গ নেচারের সাহায্যে আমরা আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ তারপরে বিচ্ছুরণ ব্যাতিচার এই ঘটনাগুলো আমরা ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলাম বেশ ভালো কিন্তু তারপরে আলোর আরো কিছু কিছু ঘটনা আবিষ্কার হলো যে ঘটনাগুলো কিন্তু পুরোপুরি ম্যাক্সোয়েলের তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না সেই ঘটনাগুলো কি ছিল না সেই সময়ে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এবং ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট এই দুটি ঘটনা এবং সমকালীন হাইড্রোজেনের স্পেক্টার সম্বন্ধে হাইড্রোজেনের স্পেক্টার সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং হাইড্রোজেনের যে লাইন স্পেক্টার সম্বন্ধে সেটাও কিন্তু এই আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না তো সেই সেই ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন ছিল বা সুস্পষ্ট যুক্তি যুক্তিযুক্ত মতামতের প্রয়োজন ছিল এবং সেই ঘটনা অর্থাৎ কি হচ্ছে ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন রেডিয়েশন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এবং যুক্তিযুক্ত ধারণা শুধু ধারণা না মানে যুক্তিযুক্ত মতবাদ প্রথম নিয়ে আসছিলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট যিনি হচ্ছে গিয়ে থিওরিক্যাল ফিজিক্স এর উপরে উনি পিএইচডি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্স প্লাঙ্ক উনি উনিশশো সালের দিকে উনি একটা মতবাদ দিলেন যেটা হচ্ছে গিয়ে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব নামে পরিচিত সেটা সম্বন্ধে আমরা এক্ষুনি আলোচনা করব এবং এই প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্যই কিন্তু উনি উনিশশো সালে কি পেয়েছিলেন আর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন অর্থাৎ কি দেখো এই থিওরিটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ থিওরি যেটার সাহায্যে আমরা যে লাইট যে কোয়ান্টাইজড মানে কোয়ান্টাইজড কথাটা কি জিনিস সেটা সম্বন্ধে আমরা এক্ষুনি বুঝবো আর কি যে সেটা প্রথম উনি ধারণা দিয়েছিলেন এবং এবার আমরা কি করব প্লাঙ্কের যে তার মতবাদগুলো ছিল প্রত্যেকটাকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করব এবং তার উপরে যে একটা সূত্র তৈরি হয় যেটা হচ্ছে কি আমরা একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সাহায্যে আমরা ওই বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে এনার্জি সেগুলো সম্বন্ধে আমরা এখনই আলোচনা করব তাহলে চলো আমরা এখন প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বটার ডিটেলসে জানবো দেখো এর আগের দিনে আমরা দেখেছিলাম যে তরি চম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব অর্থাৎ কি যে তরঙ্গ তত্ত্ব ম্যাক্সোয়েলের যে তরঙ্গ তত্ত্ব সেখানে আমরা দেখেছিলাম যখন কোন শক্তির উৎস থেকে সেই শক্তির উৎসটা শক্তিকে তরঙ্গ আকারে বের করে দিচ্ছিল দেওয়ার সময় সেটা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তরঙ্গটা ওখান থেকে বেরোচ্ছিল কিন্তু ম্যাক্স প্লাঙ্ক উনি কি বললেন উনি বললেন 
যে যখন কোন শক্তির উৎস থেকে শক্তি নির্গত হবে সেই শক্তিটা নির্গত হওয়ার সময় কখনোই নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াসলি বেরোতে থাকবে না সেটা কিভাবে বেরোবে না একটা বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া অর্থাৎ কি ধরুন কিছু পরিমাণ শক্তি বেরোলো তারপরে বের হয়ে গেল তারপরে নেক্সট আর একটা আরেকজন আসবে নেক্সট আরেকজন আসবে অর্থাৎ কখনোই কন্টিনিউয়াসলি বেরোবে না একজন আসলো তারপরে নেক্সট আরেকজন নেক্সট আরেকজন এইভাবে কি হবে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মানে পরপর কিছু পরিমাণ শক্তি বেরোতে থাকবে এটা কখনোই কন্টিনিউয়াসলি হবে না এটা ডিসকন্টিনিউয়াস প্রসেস এর মাধ্যমে হবে এবং যখন কোনো শক্তির উৎস শক্তিটা ছাড়ছে শক্তি ছাড়ার সময় সেই শক্তিটাকে এক একটা কনার আকারে ছাড়বে এবং যখন ও শক্তির উৎসটাকে কনার আকারে ছাড়ছে সেই প্রতিটা কনার যে শক্তি হবে সেই শক্তিটা প্রতিটা কনার ক্ষেত্রে শক্তিটা কি হবে না ফিক্সড হবে না মানে সেই প্রতিটা কনা আলাদা আলাদা হবে মানে আলাদা আলাদা যে শক্তি বেরোচ্ছে তাদের শক্তিটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার কি হবে গুণিতক আকারে বেরোবে সেটার ডিটেলস আমরা এক্ষুনি আসছি আচ্ছা আমরা ওখানে যে মানে উনি কি কি বলেছিলেন সেই লাইনগুলো আমরা একটু বলবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ডিটেলসে জানতে থাকব দেখো প্রথমে উনি কি বললেন না উনি প্রথমে বললেন যে শক্তির বিকিরণ অথবা শোষণ সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ শক্তির পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে ঘটে ব্যাপারটা ক্লিয়ার কি বললাম ওই যে আমি এখন বলছি যে সাপোজ ধরে নাও এই যে এখানে টিউব লাইটটা আছে সেই টিউব লাইটটা থেকে লাইট আসছে এসে আমাদের বডিতে পড়ছে আমরা সেটাকে দেখতে পাচ্ছি এবার এই যে টিউব লাইট থেকে যখন লাইটটা আসছে শক্তির উৎস সেখান থেকে তো লাইটটা আসছে সেই লাইটটা যখন আসছে আসার সময় এই যে লাইটটা আসছে সেটা কিন্তু কিভাবে আসছে না এক একটা শক্তির উৎস হিসেবে আসছে কখনোই কিন্তু সেটা মানে কন্টিনিউয়াসলি লাইট ওই সোর্সটা থেকে লাইটটা বেরোচ্ছে না সেটা কিভাবে বেরোচ্ছে না একটা নির্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ শক্তির পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক আকারে ও সবসময় বেরোচ্ছে আর কি হম মানে কি ধরো প্রথমে লাইটটা যখন বেরোনো শুরু করেছিল বেরোনোর সময় ও যদি পাঁচ পাঁচ জুল নিয়ে শক্তি নিয়ে বেরোয় তার পরের যে শক্তিটা আসবে সেটা কি হবে না সেটা দশ হবে বা পনেরো হবে কখনোই সেটা সাড়ে পাঁচ বা সাড়ে ছয় বা সাড়ে সাত এই সংখ্যাগুলো হবে না একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক আকারে বেরোতে থাকবে ঠিক আচ্ছা নেক্সট আসি নির্দিষ্ট সর্ব পরিমাণ শক্তিকে কোয়ান্টাম বলবে আচ্ছা এবার দেখো এই জায়গাটাই ভালো করে বুঝতে হবে যে এই যে লাইটের সোর্স থেকে যেই লাইটের কণাগুলো আসছে এই এক একটা কণাকে আমরা বলবো কি প্যাকেট বলবো একটা কি বলবো প্যাকেট বলবো প্রতিটা যে আমি বললাম যে যে কণাগুলো বেরোচ্ছে ওখান থেকে প্রতিটা কণাকে এক একটা কণাকে আমরা বলবো কি প্যাকেট বা সেটাকে আমরা কি বলতে পারি ওই যে প্রতিটা কোয়ান্টাম যে বেরোলো মানে প্রতিটা যে প্যাকেট বেরোলো সেই কোয়ান্টামের যে শক্তি মানে সেই প্যাকেটের শক্তি সেটাকে আমরা বলবো কি কোয়ান্টাম বলবো প্রতিটা কোয়ান্টাম বলবো এবং আলোর ক্ষেত্রে এটা কোয়ান্টাম কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করবো না যে কোনো রেডিয়েশন সেটা এক্সরে হতে পারে গামা হতে পারে যে কোনো রেডিয়েশন তাদের ক্ষেত্রে ওই প্রতিটা প্যাকেট যখন বেরোচ্ছে একটা প্যাকেট প্যাকেটের ব্যাপারটা একটু ডিটেলস বলি আর কি छर ऊपर गोमे छद आज से छर ऊपर गो जाते तुम्हें बला हलो तुम छादे टैंकी टैंकी थे जल नीचे फिलते बला हलो ठीक है এবার তুমি জলটা দুই ভাবে বের করা যেতে মানে নিচে আনা যেতে পারে একটা তুই পাইপ দিয়ে ডাইরেক্টলি চলে আসবে সেটা কি হবে কন্টিনিউয়াসলি জলটা পড়তে থাকবে তোমাকে বলো কি না সেইভাবে তুমি ফেলবে না তোমাকে জলটা এখন দিতে হবে কিভাবে না এক একটা প্যাকেট আকারে দিতে হবে এবার প্যাকেট আকারে কিরকম যে তুমি ওই ট্যাঙ্কি থেকে জল নিলে এবং তোমার কাছে এমন কিছু কেরিব্যাগ দেওয়া আছে যে সেই কেরিব্যাগের মানে সংখ্যাটা হয়তো কেরিব্যাগের মধ্যে হয়তো এক লিটার জল আসবে বা দুই লিটার বা তিন লিটার এরকম জল আসবে 
কখনো সেটা দেড় লিটার বা আড়াই লিটার এরকম হবে না এবার তুমি কি করলে ওই প্যাকেট গুলো ভরে ভরে তুমি কি করছো জলটা নিচে ফেলছ তাহলে কি তুমি ওই প্যাকেটটা ফেলছ এবার ফেলার সময় কি হতে পারে সে তোমার প্যাকেটের মধ্যে জল ধরলো সেটা কত হতে পারে এক লিটার হতে পারে বা হয়তো তুমি এরকম করলে যে একটা প্যাকেটের মধ্যে দুই লিটার ভরলে সে দুই লিটার জল ওখানে ফেলে দিলে বা তিন লিটার দিলে তাহলে কি বললাম যখন আসছে সেটা এক একটা প্যাকেট আকারে আসবে এবং ওই এক একটা প্যাকেটের ভেতরে যে শক্তিটা থাকবে সেই শক্তিটাকে আমরা বলবো কি কোয়ান্টাম সেই শক্তিটাকে আমি কি বললাম কোয়ান্টাম এবং সেটা আলোর ক্ষেত্রে এবার আলোর কাছ থেকেও তো সেই একই রকম ভাবে ওই প্যাকেট আকারে শক্তি গুলো ছাড়ছে যে বাল্ব থেকে যে তোমার লাইটটা আসছে সেটা তো প্যাকেট আকারে আসছে এবার এই যে আলোর ক্ষেত্রে যেই মানে যে আসছে যে প্যাকেট গুলো আসছে সেই প্যাকেট গুলোকে আমরা কি বলবো প্যাকেটের যে শক্তি সেটাকে আমরা কি বলবো ফোটন বলবো এবং ওই কণা গুলোকে আলো যে কণা গুলো ছাড়ছে সেগুলোকে আমরা বলবো ফোটন কণা ঠিক ওটা বোঝা গেছে আচ্ছা এবার তোমার এখানে কোশ্চিন একটা জাগতেই পারে যে তাহলে কি একটা আজগুবি গল্প যে বাল্ব থেকে যদি ওটা মানে প্যাকেট আকারে যদি বেরোতে থাকে বাল্ব যদি এরকম পরপর যদি ছাড়ে তাহলে তো কি হবে একটা শক্তি ছাড়লো কিছুক্ষণ পরে তো অন্ধকার হয়ে যাবে আবার একটা ছাড়বে আবার তো অন্ধকার হয়ে যাবে তাহলে তো এরকম সবসময় জ্বলবে নিবে জ্বলবে নিবে এরকম হবে তো সেরকম তো হচ্ছে না সেটা তো আমরা বুঝতেই পারছি না যে এরকম তো হচ্ছে না যে জলা নিবে তো এরকম হচ্ছে না এটা কেন তাহলে এটা কি হবে আমরা ব্যাখ্যা করব। এটার জন্য দেখো ব্যাখ্যাটাকে আমরা এরকম সিম্পল একটা ব্যাখ্যা এরকম নিতে পারি যে তুমি ধরে নাও যে এখানে আমরা একটা পরীক্ষার মতো ব্যাপারটাকে বুঝতে পারি কিরকম পরীক্ষা যে সিম্পল এটা একটা বন্দুক আমরা নিলাম ঠিক আছে বন্দুকের ছবিটা তো যাই না আমি ছবি খুব খুব ভালো আঁকায় আর কি সেই জন্য এরকম ছবি আসছে তো সেটা না ছবিটা তো যাই না ग्लस रेखे तुम्हें दाड़ कर दिए तुम्हें देखो गुली टा बेरोसे कि गान निल बंदूक नहीं गुली छाड़ते बोझा गल क्षेत्र मे बाल्पर क्षेत्र शक्ति सेम कन्सेप्ट फोटन आकार आसार्टा कन्सेप्ट सपोज धर नाम दोकने गो साढ़े पांच टीबी साढ़े सात टू पतलू तुम देवे कखो दोक देवे निर्दिष्ट संख्या गुणित आकार बहरे आस ठीक अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट चले आसलो 
প্রতি কোয়ান্টাম শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক নয় মানে প্রতিটা যে কোয়ান্টাম আসছে সেই কোয়ান্টামের শক্তিটা ধ্রুবক নয় সেটা তো বললামই আমি যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিত আকারে ছাড়বে ধ্রুবক নয় এটি কি হবে বিকৃত বা শোষিত তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল হবে এবার ফোটন কণার যে শক্তি যখন ছাড়ছে শক্তি ছাড়ার সময় যে তার শক্তিটা কি হবে মানে যখন ধরে নাও এই একটা ফোটন কণা ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসলো দ্বিতীয় আসছে তৃতীয় আসছে এবার তাদের যে সবার শক্তি সমান হবে তার কোনো মানে নেই এবার তাদের শক্তিটা কি হবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিত কাকার হবে যেমন যেমন বললাম চিপসের প্যাকেটের দাম কি হবে একটা দশ টাকা পনেরো টাকা কুড়ি টাকা এরকম করেই হবে আর কি এবং সেই শক্তিটার মান কি হবে শক্তিটার মান শক্তিটার মান হবে কি না এই এক একটা ফোটন কণার যে শক্তি সেটাকে যদি আমি ক্যাপিটাল ই ধরি সেটা সমানুপাতিক হবে কার সঙ্গে না নিউ এর সঙ্গে যেটা এর আগে আমরা পড়েছিলাম নিউ মানে কি কম্পাঙ্ক তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফোটন কণা যে প্রতিটা ফোটন কণার শক্তি যদি ই হয় তাহলে তার যে শক্তিটা সেটা কি হবে না নিউ এর সঙ্গে সমানুপাতিক হবে ঠিক আচ্ছা এটা তো প্লাং বললেন এবার এখানে একই রকম ভাবে এখানে যদি সমানুপাতিকটা তোলা হয় তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক পাওয়া যাবে না চলো সেই ধ্রুবকটা কি কি নেব ই ইজুকলস টু এখানে ধ্রুবকটা আসলে সেটাকে আমরা স্মল এইচ দিয়ে প্রকাশ করি নিউ এবার এই যে এইচটা পাওয়া গেল এই এইচটাকে বলা হয় প্লাঙ্ক ধ্রুবক বা প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট এটা কি বলা হবে প্লাঙ্ক ধ্রুবক মনে রাখতে হবে এখনই আমাদের মাথায় ঢুকে নাও এই মানগুলো কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে যত তত মুখস্ত করে নেবে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে তত সুবিধা হবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এই এইচ এটা প্লাম কনস্ট্যান্ট এর মান হয় माइनस थार्टी फोर जुल सेकेंड एक ही रकम भाव एर मान रखते हैं कि सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর্ক সেকেন্ড এটা হলো কি এটা হচ্ছে সিজিএস এককে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর্ক সেকেন্ড সেটা সিজিএস এর এইচ অর্থাৎ কি প্লাম কনস্ট্যান্টের মানটা বোঝা গেছে আচ্ছা এটা গেল কি না একটা ফোটন কণার শক্তি এবার তোমাকে যদি বলা হয় যে ওখানে এন সংখ্যক ফোটন আছে মানে কি তোমাকে যদি বলে দুটা তাহলে একটা ফোটন কণার শক্তি পেয়ে গেলাম আমরা এইচ নিউ তাহলে তোমাকে যদি বলে দুটা ফোটন কণার শক্তি কত হবে তিনটার শক্তি কত হবে এটা সব আমরা বললাম কি যেহেতু এটা 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 মিনিমাম সংখ্যাটা পরবর্তী কি হবে গুণিত বাকারে হবে এক বা দুই বা তিন চার গুণ তাহলে এরকম কত থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তখন দুটার ক্ষেত্রে বের করতে গেলে কি বলবো যদি দুটার ক্ষেত্রে যদি এনার্জি বের করতে তাহলে টু এইচ নিউ বলবো যদি তিনটার ক্ষেত্রে বের করতে তাহলে থ্রি এইচ নিউ বলবো তিনটা চারটার উপরে যদি হয় তাহলে এন সংখ্যক যদি হয় এন সংখ্যক যদি বলা হয় এন সংখ্যক ফোটনের ক্ষেত্রে শক্তি কি হবে এন এইচ নিউ এটা একটা সূত্র ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও তোমাকে কিন্তু অনেক সময় কোশ্চেনের মধ্যে কি করবে না তোমাকে হচ্ছে গিয়ে ফোটনের তোমাকে মানে হচ্ছে ফোটনের শক্তি বলে দেবে সেখান থেকে তোমাকে ফোটনের সংখ্যা বের করতে বলবে ফোটনের মোট শক্তি থেকে তোমাকে বলতে পারি ফোটনের সংখ্যা বের করো তখন আমরা এই শক্তিটা ইউজ করব একই রকম ভাবে তোমাকে যদি বলে যে এক মোল খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন এটা কিন্তু একবার পরীক্ষায় এসেছিল এক মোল ফোটনের শক্তি ফোটনের শক্তি আচ্ছা এক মোল এক মোল মোল কনসেপ্ট আমরা পড়েছি এটা ক্লাস টেনে মোল কনসেপ্ট মানে কি এক মোল মানে অ্যাবোগার্টক সংখ্যা সেই অ্যাবোগার্টক সংখ্যাটা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন থ্রু বা টোয়েন্টি থ্রি তাহলে যদি একটা ফোটনের শক্তি আমরা জানি কত এইচ নিউ যদি এক মোলের যদি বের করতে হয় তাহলে এক মোলের ক্ষেত্রে শক্তি কত হবে অ্যাবোগার্টক সংখ্যা 
फोटने शक्ति बेर एने चले आसर जगह कम्पांग मुखस्त हो जाए मान परवर्ती अंक गो करते बार बार यूज हो माइक्रो मान एर चिन्ह दिए प्रकाश कर माइक्रो हार्च माइनस लाइटर क्षेत्र फोटन कणा भाई फोटन क्षेत्र लाइटर भेलोसिटी कत है फिक्सड मान छोटे थ्री इंटू टेन टू दावर डिफारेंस लैमडाटा आलदा आलदा मान देखा निर मान डिपेंड करडार संगे एनार्जिर की सम्पर्क देखते बोलो देखी माथा लगाओ सुंदर अच्छा तुम्हें जो बोला तरंग शक्ति पांच तरंग दर्घ्य बसि तरह शक्ति कम जेमन आगे दिन देखे रेडियो रेडियो तरंग दर्घ्य एक तरंग दर्घ्य अनेक बड़ है ठीक है एक मीटार दुई मीटार अनेक बड़ बड़ तरंग दर्घ्य है तो शक्ति सब कम है रेडियो तुम्हारे गामा रश्मि और क्षेत्र तरंग दर्ग खूब कम है शक्ति अनेक बस तो जैक तरंग दर्ग संगे शक्ति व्यस्तिक सम्पर्क एवं कम्पांग संगे शक्ति की सम्पर्क ना समानुपातिक सम्पर्क जार कम्पांग जत बस शक्ति ती अच्छा फोटन शक्ति मान से बुजते देखी दी फोटन शक्ति तुम्हारे निर्दिष्ट संख्या गुणित आकार थ्री नि सम्भव पंचाश एच नि सम्भव क्योंकि कख पंचाश पॉइंट पांच एट सम्भव ना अच्छा जिन एक दी देखो तुम्हारे परीक्षा हले तुम अन्न्य बोते तुम जो सार्च करो
তাহলে কোয়ান্টা এবং কোয়ান্টামের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় একটু বলে দিই সিম্পল ব্যাপার কোয়ান্টাম সেটা একটা কোণার ক্ষেত্রে কোয়ান্টামের কুরাল ফর্ম হচ্ছে গিয়ে তোমার কোয়ান্টা তাহলে কি অনেকগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোয়ান্টা কথা ইউজ করব অর্থাৎ কি যখন আমি লাইট থেকে কোনাগুলো আসছে তখন আমরা কোয়ান্টা কথাটা ইউজ করতে পারি আর কি সঙ্গে অনেকগুলো আসছে এবার একটা নিয়ে যদি ভাবি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো কোয়ান্টাম ঠিক ক্লিয়ার বোঝা গেছে ব্যাপারটা আচ্ছা এবার আমরা এই সূত্রটার ওপর ভিত্তি করে কিছু গাণিতিক উদাহরণ দেখব আচ্ছা গাণিতিক উদাহরণ করার আগে আমরা আরেকটা সিম্পল জিনিস বলে দিই আর কি আচ্ছা এটা তো আমরা সিম্পলি আমরা এখানে এইচ এর মান জানি কম্পাঙ্কের মান জানি সেটা হবে এবার অঙ্কটাকে আরেকটু ছোট করার জন্য আমরা একটা ট্রিক্স ইউজ করার জন্য ট্রিক্স ইউজ করবো আর কি যে অনেক সময় তোমার যখন কম্পিটিভ পরীক্ষা যে কোশ্চিন গুলো থাকে সেগুলো তো এমসিইউ কোশ্চিন থাকে তোমাকে অপশন দেওয়া থাকে তোমার কি করতে হবে যে কিছু সময়ের জন্য ধরো এক একটা কোশ্চিন করার জন্য তুমি এক মিনিট সময় পাবে তাহলে অর্থাৎ কি চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে তোমাকে অ্যান্সারটা বের করতে হবে তো তার জন্য এই অঙ্কগুলো করার জন্য কিছু ট্রিক্স ইউজ করতে হয় আমাদের সেই ট্রিক্স গুলো আমি ইউজ করবো ট্রিক্স গুলো দিচ্ছি দেখো এই অঙ্কটা করার সময় কিভাবে করবে যে মনে রাখবে আমরা এখান থেকে বলি কি যে আমরা এখান থেকে বলতে পারি ইকলস টু এইচ সি বাই ল্যামডা এবার এখানে এইচ এর মান আর সিটা তো কনস্ট্যান্ট এইচ আর সি তো কনস্ট্যান্ট তাহলে এই মানটাকে বসিয়ে আমরা এরকম পাবো ওয়ান টু ফোর জিরো ইভি ন্যানোমিটার বাই ল্যামডা এই জায়গাটা একটু বুঝতে পারলে কিনা আমি এখনই বলছি আর একটা হতে পারে বা এগুলো খাতায় সব নোট করে রাখো এগুলো বইতে কিন্তু পাওয়া যাবে না হ্যাঁ এগুলো খাতায় নোট করে রাখো ইউজিকলস টু গিয়ে ওয়ান টু ফোর ডাবল জিরো ইভি আনস্ট্রং বাই ল্যামডা আচ্ছা দেখো এটা আমরা কি করলাম দেখো এখানে আমরা করেছি কি এখানে এইচ এর মান এবং সির মান বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দিয়ে এখান থেকে আমরা কি করেছি সেটাকে ইলেকট্রন ভোল্টে বের করেছি ইলেকট্রন ভোল্টে বের করেছি এবং এখানে যদি তোমার হচ্ছে গিয়ে এবং সেটাকে ন্যানোমিটারে মানে সিটাকে আমরা ন্যানোমিটারে প্রকাশ করে বসিয়েছি এবং এইচটাকে আমরা ইলেকট্রন ভোল্টে বসিয়েছি বসিয়ে নিয়ে এ ধরনের একটা আমরা ইকুয়েশন তৈরি করেছি এবার পরীক্ষার হলে তোমাকে কি বলবে পরীক্ষার হলে তোমাকে বলবে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে দেবে যে সাপোজ তোমাকে বলা হলো যে ছয় হাজার ছয় হাজার আনস্ট্রং বা তোমাকে বললো যে ছয় হাজার ন্যানোমিটার এই লাইটের শক্তি কত হবে সেটা জুল এককে বের করো ইলেকট্রন ভোল্টে বের করেছি সেটাকে আমি এখনই বলে দিচ্ছি কি দেখো এটা আমরা তো আগেই জানি যে এক ইলেকট্রন ভোল্ট এক ইভি সমান সমান কি হয় না একটা ইলেকট্রনের চার্জ কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পর মাইনাস নাইনটিন নাইনটিন জুল এটা মনে রাখবে বা আমরা বলতে পারি কি যে এক জুল সমান সমান টেন টু পার সেভেন আর্ক বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ কি হবে না আর্ক ঠিক আছে তাহলে এটা কি হলো হচ্ছে কি ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে আমরা জুলে কনভার্ট করে দিতে পারবো ঠিক তাহলে আমরা যদি ইলেকট্রন ভোল্টে বের করবো সেটাকে তোমাকে যদি জুলে বের করতে পারে তাহলে জাস্ট কি করবো এই সংখ্যাটা দেখুন করে দেবো তাহলে আমরা জুলে কনভার্ট করে দিতে পারবো তুমি কি যে এক এক ন্যানোমিটার সমান সমান টেন আনস্ট্রং এটা তো আমরা জানি তো ওটাই এটা মনে রাখবে তাহলে কি করবে দেখো অঙ্কগুলো অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে আমরা এগুলো এমনিতে তোমার যখন তোমার বোর্ডস এর পরীক্ষা হবে তখন তুমি ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারবে তো তখন তুমি এই সিম্পল এই পদ্ধতি ইউজ করতে পারো কিন্তু যখন তোমাকে যদি মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করতে হয় তাহলে এই সূত্রগুলো ইউজ করবে দেখবে যে অনেক সহজে হয়ে যাবে হুম কি কি সূত্র পেয়েছি একটা ই ইজিকলস টু এইচ নিউ পেয়েছি একটা ফোটনের ক্ষেত্রে আর পেয়েছি ই ইজিকলস টু এন এইচ নিউ এন সংখ্যক এই হচ্ছে গিয়ে ফোটনের ক্ষেত্রে আবার আমরা পেয়েছি কি যে এখন বললাম ই ইজিকলস টু ওয়ান টু ফোর জিরো ইভি এন এম বাই ল্যামডা আবার ই ইজিকলস টু ওয়ান টু ফোর ডাবল জিরো ইভি আনস্ট্রং বাই ল্যামডা এটা পেয়েছি আচ্ছা চলো একটা অঙ্ক করে নি বলেছে যে ছয় হাজার আনস্ট্রং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 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 বিশিষ্ট বিশিষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গের প্রতিটি ফোটনের শক্তি নির্ণয় করো চলো এটা কিভাবে করবো 
নিজেরা করো ব্যাপারটা তো বুঝে গেছো কোন সূত্র ইউজ করতে হবে একদম নিজেরা করো ভিডিও পজ করো পজ করে অঙ্কটা করে উত্তরটা মেলাও চলো করি কি বলেছে ছ হাজার আনস্ট্রং তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাই তো আচ্ছা তার জন্য কি করতে বলেছে না ফোটনের শক্তি আমরা কি জানি ই ইউজ ইকালস টু এইচ নিউ এবার আবার আমরা জানি কি এইচ ইউজ টু সি বাই ল্যামডা আচ্ছা তাহলে বসাও আমরা এইচ এর মান বসাবো এইচ এর মান যদি আমরা কত বসাবো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর বসাচ্ছি এটা কি হলো জুল সেকেন্ড আচ্ছা লাইটে তাহলে কি আমরা মিটার পার সেকেন্ডে বসাবো কত হয় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা ল্যামডা কত বসাবো বলো ল্যামডা হচ্ছে কত আছে কত বলেছে ল্যামডা ছয় হাজার ছয় হাজার এটাকে আমরা যদি আনস্ট্রংটাকে যদি মিটারে কনভার্ট করি তাহলে কত হবে এক আনস্ট্রং সময় সময় কত মিটার হয় বলো शन कर ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল এনার্জি জুলে আমরা এসে বের করেছি আচ্ছা সেম অঙ্কটাই আমরা ট্রিক্স দিয়ে ইউজ করবো দেখো ট্রিক্স ইউজ করে করো দেখো যে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কি ট্রিক্স বলেছিলাম এখানে কিসে দেওয়া আছে আনস্ট্রং এ দেওয়া আছে আমাদের সূত্র কি ইউজ করবো দেখো এটা আমরা ট্রিক্স দিয়ে করছি এটা আমরা সিম্পলি করলাম বোর্ডের পরীক্ষা এইভাবে করবো কিন্তু যদি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা করবো তো আমরা এইভাবে করবো কি বললাম ওয়ান টু ফোর জিরো আনস্ট্রং আছে তাই জন্য ডবল জিরো নিতে হবে আনস্ট্রং থাকলে ডবল জিরো ইভি আচ্ছা আনস্ট্রং এখানে আমরা কি করবো নিচে ল্যামডা বসাবো ল্যামডার মান দেওয়া আছে ছয় হাজার চলো ছয় হাজার বসাও বসিয়ে এটা আনস্ট্রং ওপরে আনস্ট্রং নিচের আনস্ট্রং কেটে গেল আচ্ছা তাহলে ইভি থাকলো এখানে দুটো জিরো এখানে দুটো শূন্য কেটে দাও তাহলে কি থাকলো ওয়ান টু ফোর বাই সিক্স আচ্ছা এটা কি এত ইলেকট্রন ভোল পাওয়া গেল এটাকে তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে টু পয়েন্ট জিরো সিক্স সিক্স এত আসবে এত ইলেকট্রন ভোল্ট এবার তোমাকে কি বলছে তোমাকে হয় ঝুলে বা আর কে প্রকাশ করতে বলবে যদি তুমি যদি ঝুলে প্রকাশ করো তাহলে এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান সমান কত হয় এক ইলেকট্রন ভোল্ট সমান সমান কত হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল হয় তাহলে এটাকে গুম করে দাও এটাকে যদি ইলেকট্রন ভোল্ট যদি ঝুলে কনভার্ট করতে যায় তাহলে কি করবো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল হয়ে যাবে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করো এটা ক্যালকুলেশন করলেও একই অ্যান্সার দিয়ে আসবে কত আসবে থ্রি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন দেখো এইভাবে করতে পারো সিম্পল ট্রিক্স কম সময় হয়ে যাবে কিন্তু এটাকে আমরা কি করলাম না থিওরি দিয়ে পুরো ভেঙে ভেঙে করলাম ঠিক আছে দুটা প্রসেস আমাদের জেনে রাখা দরকার কারণ কোন প্রসেস কিভাবে কাজে লাগবে আমরা জানি না দুটাই আমরা ভালো করে শিখে রাখবো তো চলো দেখো আর একটা নেক্সট পরের অঙ্কটা নিয়ে নেব কি বলেছে লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা বলে দিয়েছে সেভেন ফাইভ ডবল জিরো আনস্ট্রং এবং সবুজ বর্ণের সবুজ বর্ণের ল্যামডা বলে দিয়েছে ফাইভ টু ফাইভ জিরো আনস্ট্রং এবার তোমাকে বলেছে এই দুটা আলোর মধ্যে কার ফোটনের শক্তি বেশি কোনটির ফোটনের শক্তি বেশি চলো বের করো এটা তো সিম্পল ব্যাপার এটা অঙ্ক করার কোনো দরকারই নেই এটা মুখে মুখে হয়ে যাবে এক্ষুনি আমি বললাম কি আমার জানি কি ই ইকালস টু এইচ নিউ বা এইচ সি বাই ল্যামডা ল্যামডার সঙ্গে ই কি ব্যস্তমৈতিক সম্পর্ক অর্থাৎ কি যার ল্যামডা ছোট তার এনার্জি বেশি তাহলে অর্থাৎ কি সবুজের কি হবে ফোটনের শক্তি বেশি হবে ঠিক সিম্পল করার দরকারই নেই এটা মুখে মুখেই হয়ে যাবে হুম আচ্ছা তাহলে পরের নিয়ে নেবো কি বলেছে চারশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ বিশিষ্ট ফোটনের প্রয়োজন চলো বড় নিজেরা করো এটা পারবে একদম কোন সূত্র ইউজ করব ই ইকালস টু এন এইচ নিউ এই সূত্র ইউজ করো আচ্ছা এবার এখানে দেখো একটা জিনিস তোমরা ভুল করতে পারো যে তাড়াহড়া করার সময় এখানে কিন্তু এই সূত্রগুলো কিন্তু ইউজ করব না কেন ইউজ করবো না 
কেননা দেখো এটা আমরা যখন মানে যখন সূত্রটা ইউজ করব ইকলস টু এন এইচ নিউ এবার এদিকে তুমি যদি ইলেকট্রন ভোল্ট বসাও এদিকে যদি জুলে বসাও তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে দুই দিকে সমান ইউনিট বসাতে হবে আচ্ছা এবার ব্যাপারটা কিভাবে কিভাবে করবো দেখো এখানে আমাকে আলোর মোট শক্তি বলে দিয়েছে কত না এক জুল অর্থাৎ কি এখানে ইর যেটা আমাকে এক জুল বলে দিয়েছে এক জুল বসালাম এখানে আমাকে এন এর সংখ্যা বের করতে বলেছে আচ্ছা আমরা এইচ এর মান জানি কত বলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর আচ্ছা আচ্ছা এখানে নিউ এর জায়গায় কি বসাবো সি বাই ল্যামডা সি বাই ল্যামডা বসাও তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে গিয়ে সির মান বসাও সির মান কত বসাবো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত এইট আচ্ছা ল্যামডার মান কত আছে চারশো ন্যানোমিটার চারশো ন্যানোমিটার থেকে যদি ন্যানোমিটার থেকে যদি মিটারে করো তাহলে কি হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ঠিক बेर उदाहरण मध्य अंक देखो सीम्पल अच्छा এখানে কি বলেছে দেখো একশো ওয়াটের একটি বাল্ব থেকে চারশো ন্যানোমিটার তরঙ্গ তরঙ্গের এক বর্ণী আলো নির্গত হচ্ছে এটা দেখে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই এক বর্ণী মানে কি যেটা একটাই বর্ণ পাওয়া যাবে তো সেই ধরনের একটা এক বর্ণী আলো নির্গত হয় প্রতি সেকেন্ডে কতগুলি ফটো নির্গত হয় সেটা তোমাকে বের করতে হবে ঠিক আছে অনেকটা আগের অঙ্কটার মতোই এটা নিজেরা করার চেষ্টা করো ওটা করবো কি দেখো প্রথমে কি বলেছে না এর ক্ষমতা দেওয়া আছে আচ্ছা ক্ষমতা দেওয়া আছে মানে কি সেটা কিভাবে করব ক্ষমতা মানে কি এখান থেকে তো ওয়ার্ড ওয়ার়ডটাকে যদি ঝুলে কনভার্ট করতে হয় তাহলে আমরা জানি যে এক ওয়ার্ড সমান সমান এটা মনে রাখবে যে এক ওয়ার্ড সমান সমান কি হয় এক জুল পার সেকেন্ড এটা মনে রাখবে তাহলে এক ওয়ার্ড সমান সমান এক জুল পার সেকেন্ড তাহলে অঙ্কটা যদি করতে হয় তাহলে একশো ওয়ার্ডটাকে কি হবে তাহলে একশো ওয়ার্ড সমান সমান একশো জুল পার সেকেন্ড ঠিক আছে এটা আমরা ক্ষমতা পেয়ে গেলাম মানে টোটাল যে ফোটন গুলো তার ক্ষমতা পেয়ে গেলাম এবার আমরা যদি ফোটনটার শক্তি বের করে নিই শক্তি বের করে নিয়ে যদি ক্ষমতাকে ভাগ করে দিই শক্তি জুল আসবে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাবো না কতগুলো ফোটন পার সেকেন্ডে ইমিট করবে সেটা আমরা বের করে নিতে পারবো তাহলে চারশো ন্যানোমিটার যে আছে চারশো ন্যানোমিটারে শক্তি বের করে নাও কি হবে ইকলস টু এইচ নিউ আচ্ছা প্রতিটা প্রতিটা ফোটনের শক্তি বের করে নাও তাহলে প্রতিটা শক্তি কি যদি বের করো তাহলে এই জায়গায় সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন ফ্রেন্ট টু পার কত মাইনাস থার্টি ফোর বসাও আচ্ছা এটাকে সি সির মান বসাও নিউ মানে কি সি বাই ল্যামডা সি বাই ল্যামডা তাহলে যদি সি মানে কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত বসাবে এইট মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড এটা জুল পার সেকেন্ড আচ্ছা এখান থেকে ল্যামডার কত বসাবে চারশো কিসে দেওয়া আছে ন্যানোমিটার ওটাকে যদি মিটার করো টেনশো তোমার মাইনাস নাইন মিটার হবে আচ্ছা এটাকে যদি করো তাহলে কত আসবে ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স নাইন ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন নাইনটিন কত জুল আসবে এবার কি হলো একটা ফোটনের শক্তি পেয়ে গেলে এবার এটা দিয়ে যদি তুমি এটাকে ভাগ করে দাও তাহলে প্রতি সেকেন্ডে কত বেরোবে সেটা তুমি বের করে নিতে পারবে তাহলে একশো জুল সেকেন্ড কে তুমি যদি ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স নাইন ইন টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন জুল দিয়ে ভাগ করতে হবে জুল জুল কেটে যাবে তাহলে কত আসবে আসবে হচ্ছে তোমার কত টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েন্টি এত সেকেন্ড ইনভার্স মানে পার সেকেন্ডে ও এতগুলো করে ফোটন যদি নির্গত করে তাহলে মানে এই যে এই একশো ওয়ার্ডের একটা বাল্ব পার সেকেন্ডে এত গুলি ফোটন ও ইমিট করবে তাহলে চলো পরে অঙ্কটা করি এটা অঙ্কটা কি বলেছে অঙ্কটা বলেছে প্রতিটি ফোটনের কম্পাঙ্ক টু ফাইভ জিরো জিরো সেকেন্ড ইনভার্স হলে এক মূল ফোটনের মোট শক্তি বের করতে বলেছে এই কোয়েশ্চেনটা আসলে হচ্ছে গিয়ে ডাব্লু বি যেই দু হাজার নয়ের কোয়েশ্চেন এটা এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল এখানে অপশন দেওয়া আছে দশ আর্ক এক জুল এক ইলেকট্রন ভোল্ট এক মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট मान कत बसाजुले चलो आगे बसा কত আসে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন ফাইভ জিরো জিরো আচ্ছা সেকেন্ড ইনভার্স আর হার্স একই কথা সেকেন্ড ইনভার্স দেওয়া আছে আচ্ছা ওয়ান ধরে নিতে পারি ওয়ান ইন্টু টেন টু পাওয়ার এখানে দশ আর 
তাহলে কি উত্তর আসবে কত দশ আর্ক তো অ্যান্সার হবে এ অপশনটা হবে দশ আর্ক তাহলে জন্য এই উদাহরণটা করে নি এই উদাহরণটা তোমার আসছিল হচ্ছে গিয়ে এ এফ এম সি দু হাজার আটে আচ্ছা এফ এম সি যদি তোমাদের না জানা থাকে তাহলে বলে দিই এটা হচ্ছে গিয়ে আর্ম ফোর্স মেডিকেল কলেজ এটার জন্য আলাদা একটা পরীক্ষা হয় আর্ম ফোর্স মেডিকেল কলেজ এটা হচ্ছে তোমার কত না দু হাজার আঠে এই এসেছিল দেখো সিম্পল কোয়েশ্চিনটা তোমার নিজেরা করার চেষ্টা করো কি বলেছে একটা ফোটনের শক্তি বলে দেওয়া আছে তো ওই ন্যানোমিটার এককে ল্যামডা বের করতে বলেছে সিম্পল ব্যাপার ই ইজ ইকালস টু এইচ নিউ এইচ ইন্টু সি বাই ল্যামডা এটা এটা আমি বলছি না এটা অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে ছশো ছশো বাষট্টি এটা মিলে নেবে আর কি যদি না মিলে তাহলে আমাকে কমেন্ট করবে ঠিক আছে তো তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই করলাম আশা করা যায় কোয়ান্টাম থিওরি সম্বন্ধে তোমাদের পুরোটা একটা নলেজ তৈরি হলো এবং এর উপরে আমরা অনেকগুলো ম্যাথ করলাম ম্যাথ সম্বন্ধে তোমাদের হয়তো কোনো আর প্রবলেম থাকবে না আমরা এখন থেকে প্রতিদিন বেশি বেশি করে ম্যাথ করবো তাহলে ম্যাথের প্রতি যে একটা ভীতি সেই ভীতিটা যেন দূর হয়ে যায় আর কি আমার নেক্সট ক্লাসে এই চ্যাপ্টারের সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা হচ্ছে কি বোর অ্যাটমিক মডেল সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব আজকে শেষ করার আগে এটাই বলবো তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হও তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো তাহলে চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে